Mehmet Sheu dhe Kadri Hasbiu sabotua në vitin 1981 për pjekjet e Kosovarve për Republik. Dëshmia e ish Ministrit Nase, radiogrami u përgatit nga Kadriu, Kadriu dhe Mehmeti Fshehta Senverit dhe ju dërgua i shifruar me radio nga unë gjithë ambasadave shqiptare në botë. Dëshmia e Nesti Nases, ish minister jashtëm në seancën e 18 të gjyshit të Kadrias Biut, fundos mëtej Kadriun, fequr sheun dhe pjestarët e tjerë të grupit armisor të vënë shërbim të zbulimeve të huaja. Si pas Nases, një nga pjestarët e këti grupi, veprimtaria e Mehmet Sheut e antarve të tjerë të këti grupi armisor i ka siel një dëm të konsiderushën Kosovës dhe Kosovarve, veçanërish në vitin 1981. Ishte vitin 1981 vit në të cilin Kosovarët kërkonin jo autonomi nga Serbët, por Republikë, por me me të sheu dhe feqor sheu, fshekta se në verhoqës përgatit të një radiogram të cilin e firmosa unë dhe u adërgova gjithë përfajsive në botë. Në radiogram kërkoj që Kosovarët mos kërkojnë Republikë pas i është një e tilë, është Republika e Shqipëris. Për këtë veprimtari armisore është radiogrami, po hoj nesti nase në këtë seancë. Kryetari Aranit Qela, të vi nesti naste, nesti nase, Emri Nesti, mbi Emri Nase, Emri Nënës. Nesti Nase, ish Ministri Brendshëm, Olim B. Datë lindja 14 pril 1922. Kam qenë antari partiz dhe janë preashtuar, nuk kam qenë i dënuar ndo njëherë. Kryetari, të kemi thirur të tyrë Nesti Nase për të nadhen atribuime në drejtim të të pandeur e të qështjes që po gjykohet të tu dhe ka të bëjme feqor shëun dhe kadrias biun Mihala Izicishtin, Gjavit Ismailagën, Gani Kodrën, Aricenon dhe Lambi Pecinin, duke unë isur gjithmon nga shpjegime që ti ke bërë në procesin tëndë. Shkurt, qëfar di ti? Nesti Nase, tani duat të them si që djetë, unë kam qenë antari organizatës kundër revolucionare puqiste komplotiste që drejtoje nga poli agenti Mehmet Sheu. Gjatë kohë si kam qenë antari kësaj organizate, kam kryer dhe tyra agendurore të ngarkuara nga Mehmet Sheu si dhe dhe tyra të tjera që kishin të bëni me politikën e jashme të partis tonë. Gjithashtu jam jorë dhe me vrindarin armisore të antarve të tjerë të kësaj organizate komplotiste dhe puqiste. Dhe të flasë këtu për të pandehurin Kadri Asbiu. Tani unë kam pasur balafajqime dhe ja kam thënë hapur, dhe me thënë, qëfar kam ditur, por sot të të them shkurtimisht ato gjera më kryesore, lidur me vëprimtarin armisore të këti armiku të betuar të partiz dhe të popullit tonë. Kadri Asbiu, ne kam njohë në vitin 1926 në kohën kër unë kam qenë shef sigurimi regjimenti dhe a i ka qenë shef i sigurimi të ushtris. Kam pasur një takim lidur vetëm me qështje në martesës në atë kohë. Pas taj më vone kam njohur, kam pasur kontakte më shumë si të thuash në vitin 1960-jet, kur unë kryat e tyrë në ambasatorit Republikës Populore të Shqipëris, kona të cilën ka driu vinde e takon të krerët më të lartë të sigurimit bashkimit sovjetik. Kam për të thënë këtu një veprim të ti, një cili që atër më duki pa drejt, se ishin organet e sigurimit që prenë lidjet atëher me organet e sigurimit sovjetik. Gjithashtu kam për të thënë që në bashkimit sovjetik a i kishtë një student rezident që quaj Ismail Qineti. Kjo Qineti kishtë futur në rjetin e ti dhe student të tjerë dhe një dit mësova se këtë list a i a kishtë dhenë organeve sovjetike. Kjo ka ndodhur pikërisht në atë moment që mardhenet me zdy vendeve ishi në piku në atëarimit dhe në prak të nërprejes të tyre. Sovjetikët në atë kofi luan të punonin direkt me studentët tanë, pasi ata kishin që më parë listën e plotë të rjetit tonë agenturor, që ishte dhenë nga Ismail Qineti. E të rasë Ismail Qinetin dhe i them pëse ke vepruar në këtë mënyrë, a i më thotë, unë kam vepruar në bazë të urdri të Ministrit të Punve të Brendshme. Më vonë me kadri unë kam pasur kontakte të regulta të shpeshta, sidomos në konë që u bëra ministri jashtëm. Do me thënë nga viti 1966, koordinonin punën bashkë si koleg, pasi e i kishtë agenturën që vëpronë të e ashtetit. Kam konstatuar se kadri asbiu ishte një ambicios dhe dinak. Gjatë kohës që kam qenë minister, kam pasur kontakte të shumëta me kadri asbiu unë, por kam pasur kontakte dhe duke qenë prezent edhe poli agenti, do me thënë kryetari i organizatës sonë kundë revolucionare Mehmet Sheu. Në shumë raste, kam vërre se ata shkonin shumë, shumë. Kadrias Biu i hithë thelule me metit dhe me met që u i thelule Kadriot. Flasë për lidit e tyre si antar të grupit tonë. Ishte viti 1977, isha me shërbim në tropoj. Aty erdi gjatë mërëmis dhe ndejnjë natë Kadrias Biu. Unë blodhën shokët e rethit u dhe isi të rethit. Në biset, në një rast, Kadriu dha një porosi që ishte në kundrështime porosin që kishte dhe një sekretar i Komitetit Qëndror. Unë dëryra dhe i tharë se nuk është ashtu, e ja kujtova si ishte porosia e sekretarit të Komitetit Qëndror. Unë drejtu ashtu, lëre mua të që më fletë për atë mua ti, Kadriu kishte një urejtje për drejtusit e partis. Ishte karierist Kadriu. 
Un kam deponuar në jetu si, ja kam thënë hapur në balafajqime edhe kadriut, ata që më ka thënë vajza e kadriut. Ajo më ka thënë, pas vdekje së sekretari të Komiteti Qëndror, Hysni Kapo, baba i jonë lodhet shumë. Baba i toni të akon një post me i mathi, të akon posti i sekretari të Komiteti Qëndror. Kadriut bashkë me me të shehu, në kishin qëllimet e vetë a komplotiste, atë të marit së partis dhe të pushtetit dhe ndrimin e kursit të veni tonë në një vend revizionistë. Tjetër për kadri, unë ka qena jo kur hysni kapo, ishte i sëmurën dhe odhën Paris. Ky problem unë bajt te për sekret. Me radiogramet që vinin për shëndetin e ti, porosia ishte e prerë, një eshin vetëm tre persona. A i bënd të qmos të amerte një kopjo. Unë si pas porosis që kisha nga sekretari i par, i partis, Enver Hoxha, nuk ja jepja. Atë herë më detyroj me me të shehu me urdhër që tja jepja dhe kadriut. Unë bëra urdhërin si minister e shënova që eshte me urdhët me metit dhe firmosa. Një pun shumë të poshtër dhe armisore ka bërë Kadri Hasbiu, lidur me qështjene e zbulimit. Në kundërshtime porosin e sekretari të partë të Komiteti Qëndrore në Verhoxha, Kadri Hasbiu ka dërguar në shërbimi a shtetit shumë personat të djekur, gjë e cila bëjë për qëllimet e grupit dhe në dëmë të partis dhe të vendit tonë. Një nga këto raste ishte dhe rasti i Perlat Qaushit. Perlat Qaushit ishte kryetar dhege në Vlorë dhe në atë kokë ishte lidi me kapiteni në një motobarke. Ky kapiteni, bashkë me disa njerës, u aratis nga Himara dhe në deklarimet e ndryshme që bërë jashtë vendit, po hoj se kishte lidi me kryetarin e degës e vlorës për Latë Qaushin. Pikërish në këtë kokë, për Latë Qaushin propozoje të shkoj këshiltar në organizatën e komeve të bashkuara. Unë, dërhyra dhe tha që kjo nuk është e drejt pasi për Latë është dëshifruar, por u insistua dhe u dërgua këshiltar në vjen. Disa herë kishtë shkruar shtyp Jugoslav për Mustafa Kadion që ishte zbulues shqiptar, por dhe pse i dëshifruar, ato e dërgoj Kadriu këshiltar në Beograd. Rast tjetër është a i skënder konicës që u dërgua këshiltar në Itali. Italianat me njerës apo morën veshin nga anajon para qitej si ambasadori Shqipëris në Itali, me një herë shtyp i tyre shkroj se konica është agjendi sigurimit, duke përmendur dhe emrat e personave me të cilët në bante lidhje. Për këtëm ka thirur në telefon sekretari parë i Komiteti Qëndror të partisë në Verhoxha. Ka shtëpia e sekretari të parë të Komiteti Qëndror, ka marë në telefon Kadri Hasbiun dhe Kadriu ka ardhur me një herë aty. Na ka kritikuar rëndë Kadriun dhe mua për veprimin që u bëmë e skënder konicën. Këtu në balafajqim në hetusi dhe deponime, Kadriu thot që nuk e mban me në këta. Unë e kam parasyrë si sot, kër e ka marë në telefon Kadriu në shtëpin e vjetër të ti, për të se në kërkon të sekretari pari Komitetit Qëndror të partisë. Më kujtojt dhe numërin sekreti telefonit të Kadriu, 24. Me gjithë të kritika të rëndat të sekretari të parë, unë, Kadri Hasbiu dhe Feqor Sheu, nuk i zbatuam këtë porosi në të ardhmen. Kadria Zbiu dhe Mehmet Sheu kanë sabotuar me qëllim armisor në gritje në rezidencave të sigurimit në vendet e Evropës lindore, kjo nga viti 1960 dheri në viti 1968 para dhe pas agresionit sovjetik kundër Čekoslovakis. Kadria Zbiu e kishtë në majtë gjuzë dhe thoshtë për të reziku nuk na vjen nga Lindja, reziku në e kemi nga perëndimi, vetëm më vonë me ndërhyrin e Komiteti Qëndorë të Partis i ngritë më të rezidenca. Tjetër veprimtari armisore e Kadri Azbiut me miratimin e Mehmet Sheut, kanë qenë udhëzimet që sigurimi jo në jashtë vendit të meret vetëm me emigracioni, do me thënë, nuk duhet të tentonte dhe të fute në organet e pentagonit të ushtrive të ndryshme, kjo sepse ata rrueshin si kjypo në mënyrë të veçant Mehmet Sheut, se mos kështu prekin apo zbuloni veprimtari në grupit armisor që dritoje nga Mehmet Sheut. Tjetër veprimtari armisore e këtyre ishte vënja e sigurimit të shtetit në bipartin. Pra, kjo ishte frimaj që kishte futur Kadri Azbiu, më pas dhe feqor sheu dhe në kanë kryuar të lashë shumë të më dha dhe në Ministrin e Jashme. Rastet të tila mund të kujtoj armikut Kadri Azbiu në Beograd, Paris, Vjene, tjerë. Kadri Azbiu kishte një uregjet madhe për jehonën e madhe që u bëje veprave të udhejsit e në verit, pra në bot. A i më mërë të në telefonë shumë raste, ndërsa kur mërë të telegrame dhe shikon të fjallit e mira për veprat e udhejsit, si ky, si me me të sheu, do të gjeni në menin dhe do shpreni pak nëjsi që ishte pun armisore në fakt. Me me të sheu thoshte, që janë këto palavra, po në ambushin e palavra këta, njerën e tjetër me fjallë boshe, ndërsa Kadri Azbiu thoshte se me këto shifra boshe nga Ata si pjestar të grupit agenturor të vënë shërbim të zbulimeve të huaja, kishin urejtje të madhe për hudhejsin. Ta një lidur me një problem, shumë të rëndësishëm dhe armisor që është qështja e Kosovës. Dje që në vitin 1968, Kosovës ju dha status i krajinës autonome, por në këtë kokë kishtë edhe një lëvize për statusin e Republikës. E një gjedua të themë. 
si me me qeu dhe Kadria Zbiu, jo vetëm që kanë urruer, do me than problemin për qështjene luftës dhe për pjekjeve që bënin Kosovarët për afirmimin e tyre komtar. Por kanë bërë të gjitha për pjekjet, s'kanë në ngur për lëvizur, s'kanë në forma pa përdoru për të apenguar afirmimin e mëtejshëm komtar të popullit Kosovës. Ishte viti 1968-1969. Më kujtojt fare mirë dhe Kadria Zbiu t'i kujtojt, kjo sepse është dhe dokumenti, prova, është me shkrim radiogrami. Por më kujtojt kur morin telefon dhe në mënyrë shumë imponuse, më thaj që bizetojme me me të sheun dhe a i më thaj që duhet që nasi më nërë të mos pranojmë i dene kryim dhenis të statusit republik për Kosovën. Do t'i pengojmë në shdo mënyrë që ata të veprojnë në këtë mënyrë sepse ka një Shqipri e tjerë. Më morin telefon ka driu dhe po më thoshtë e i detë kryesore të udhëzimi që dueshin dhe më përfajsive. Po në të njëtë nko thash, më morin në telefon dhe me me të sheu dhe më thatë njëtë atë gjera, të njëtë atë mendime si të ka driu. Thë njët e tyre përputhe shimplotësisht edhe me radiogramin që u përpilua nga Kadria Zbiu kurse me shkrim e bëri Skënder Konica që në atë ko ishte zëvendës drejtori zbulimit. Për të firmosur e firmosa unë dhe pasaj ju dërgua përfajsive. Veç asaj në radiogram Pra, e kemi lënë, në radiogram vje dhe një shënimi vogël, në atë shënim thuaj që udhëzimet më të plotë ata shikonin radiogramet që do të venë në kanalin tjetër të zbulimit. Di një gjë që radiogrami që u përpilua ishte në kundrështim flagrant me qëndrimi dhe vine partis. Ishte pikërisht në kundrështim me qëndrimi që ka mbajtu partia jo në vitin 1981, por dhe gjatë luftës. Ishte, kjo dijet mirë nga traltari me me të sheu dhe armiku Kadria Zbiu, pasi Pra i, si e ka trajtuar partia jonë qështën e Kosovës, mund të kujtoj se Kadria Zbiu, gjatë vitit 1981, u bëj një artikull i tërë për të ku të regoj gjithë historiku që nga Bojana, që gjatë luftës në mbledet ndryshme që janë bërë, dhe deri në ditët që zhvilloheshin ato njërja të rëndësishme në Kosovë në atë ko. Në zorë rast, partia jonë kam bajtur një qëndrim, kurse ne dha mullëzimin që jo vetë mos të përkrajt ideja e dhenjes e statusit Kosovës, por të luftojt kjo si ide reakcionare, si një ide që bje në kundrështi me interesat e Shqipëris, se ka një republik dhe ajo është republika populore e Shqipëris, pra ndaj nuk thuet, nuk duhet në asë një mënyrë që të përkrajt ideja e dhenjes e statusit republik për Kosovën. Kjo jo vetëm që të thuet Kosovarve të cilët e kishin kërkuar të mendim, por një kosisht të thuet në mënyrë, në një mënyrë apo një tjetër edhe autoritetetve Jugoslave. Pra ishte një ndim direkt që u bëj autoritetetve të tiste Jugoslave, serbom dhejnve, lidur me mos për krajene i des për statusin Republik për Kosovën. Po këtjove primtari armisore dhe këtë qëndrimi til nuk qëndroj dhe rikëtu, si të thua është vazhdoj më tej. Pikërisht, në vitin 1970, u dhej si parti sekretari pare në Verogja, Mbajti një fjalim shumë të rëndësishëm në tropoj. Me këtë fjalim në tropoj, a jo vetëm paraqiti se si duhet të ndërtojnë mardhene tona me Jugoslavin, por në mënyrë të veçan ngriti problemin e mardheneve tona me Kosovën. Dhe ngriti si të liqme në basë normave nërgomtare, në basë drejtave tona të gjakut, në basë asaj që janë që janë në tokën e tyre, që ne kemi të drejt të interesojmi për vlezërit tanë Kosovë dhe të japim bështetje për afirmimin e mëtejshëm komëtar. Kadria Zbiu dhe Mehmet Sheu munduan dhe u përpoqën me gjitha format për ta siluruar këtë orientim dhe këtë porosit të udhesit e nverë hoxha. Mehmet Sheu dhe Kadria Zbiu dhe më vona të ko dhe feqor Sheu si drejtori sigurimit kryuan si të thua është një atmosferë mbytëse për Kosovarët, kryuan një atmosferë mos besimi me distyre, indishtin këmë a këmës, nuk lini një gjeba bërë për të kryuar dyshimin të kata, gje që binte në sy, Kosovarët nuk lejojshin të takojshin me të tjerët, nuk lejojshin të merë një kontakte me fare fisin e tyre edhe veprime të kësajnë atyre të cilat në fund të fundit shpinin ujë në mullirin e serbo mdhejnve, as njëherë me me të sheu dhe Kadria Zbiu nuk i pranuan të qëndrime të partison dhe i Kosovarve.